സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്കയോടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നോക്കിക്കാണുന്നത് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ കേരളത്തിൽ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ് കടക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് നാല് മുതൽ ജൂൺ ആറ് വരെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിച്ച ഇരുപതിലേറെ പേരുടെ ഉറവിടവും വ്യക്തമല്ല കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ച കണ്ണൂരിലെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ പി സുനിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാദർ കെ ജി വർഗീസ് കണ്ണൂരുകാരിയായ ആസിയ എന്നിവർക്ക് എവിടെ നിന്നും രോഗം പിടിപെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല തൃശൂർ സ്വദേശി കുമാരൻ കൊല്ലം സ്വദേശി സേവ്യർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രമേശൻ എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരിൽ എട്ട് പേർക്ക് യാത്രാ പശ്ചാത്തലങ്ങളില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചതിൽ അഞ്ചു പേരുടെ ഉറവിടം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല പോത്തൻകോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ അസീസിന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പിടിപെട്ടതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മരണപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നത് മരിച്ച ദിവസമാണ് അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകത്തിലേക്കും പോയവരിൽ വ്യാപകമായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്നലെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത നാലായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചതിന് ആറ് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനം തിരുവനന്തപുരം